分身的实力，明显不是前辈的对手。看来这是为了缠住我们。我飞天的速度，恐怕要不了多久便能追上郡主赶过来。萧炎吗？你快去帮帮他吧。丫头啊，有些话我们得说在前头。这洪天笑也就罢了，但是那沈云可是风雷阁的人，我们韩家还招惹不起那种势力。我只能在不被发现的前提下暗中助他。可是爷爷，啊！丫头们，看来我们这一趟要白来了。来，让我见识见识你的手段啊！怎么可能？再高阶的秘法也难以具备这么恐怖的效果。莫非这强悍的气势只是伪装？老夫今日倒要看看你的实力究竟是真是假！
，只要你肯放过我，什么条件我都答应你。好在身体够结实，不然的话，定会被我的灵魂力量撑爆。嗯，天火前辈放心，我会尽快吞服黄吉丹，突破至斗宗。嗯，加油吧，小家伙。对了，你可别忘了帮老夫炼制躯体之事啊！放心便是，我定会帮你炼这个最好的躯体。云长老的灵魂雷碑已经破碎了。啊！这谁敢在中州北域对我风雷北阁的人出手？嗯，肯定是万剑阁的人。暂时不知，此次云长老是陪那红尘去的天北城吧？风雷殿三位长老，你们动身去查一下。嗯，不管动手的是谁，先擒住再说。我风雷北阁的人。不是随随便便就能杀的。是是是。哎，我跟你们说啊，就这小子，手起刀落，一刀一颗，几颗之间，杀得一众好手片甲不留。啊，不可能吧？这小子看上去也就二十来岁，有这么厉害？嘿，你还别不信。哎，天北城洪家。在他手里至少死了十几个人，连那个雷北阁的沈云也在他面前自爆而亡啊！可有这事儿？哎呦，那可不得了了！也不知道这煞星是哪儿冒出来的，手段这般狠烈。我这风雷阁可不是好惹的主啊！看来这小子要有麻烦喽。可不嘛，是天北城韩家，你知道吗？现在啊。正被风雷北阁给团团围住呢，让他交出这小子，不然就有灭顶之灾。那这，那萧炎也不是傻瓜，明知道是陷阱，怎么可能会去自投罗网呢？小家伙，你这是打算去韩家了？那里现在肯定是强者重重。韩家之事既因我而起，我便不能袖手旁观。<笑>说得好。大丈夫光明磊落，正当如此。放心，有老夫在，保你无事。那便多谢天火尊者了。啊，嗯，啊，黑袍，古叶、哦，快看，那不就是萧炎吗？哦、对呀、啊，是啊。姐姐，你说他会来吗？
或许会吧。希望他不要来。凤雷北阁的实力太强了。那，若是他真的不来，你不会失望吗？我还是不希望他来、啊，傻丫头。哎，我看那小子是怂了，这么多天也不见踪影。哎，换作是我，为了这两个美人，赴汤蹈火都在所不辞啊！<笑>听说韩家这两个美人至今还独守空房，不如我们哥俩一人一个。<笑>无耻！没想到堂堂风雷北阁，竟都是些邪异小人。老家伙还真把自己当个人物了。区区韩家，在我风雷北阁眼里，不过就是井底之蛙。你们韩家老祖都已经当缩头乌龟了，你还想造反？好好的，舅舅。韩天，难道堂堂风雷阁？心事竟皆是这种下三滥的格调吗？你韩家还没资格评论风雷阁。简直欺人太甚！安静萧炎，你总算是来了。风雷北阁做出如此不耻之事，目的不就是逼我现身吗？倒是有几分骨气，可惜你今日必葬身于此。动手！这些无关紧要的人，也不用再上了。三位大长老，想要抓我的，怕是要你们亲自动手了。还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老抓我一个小辈。哼，能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下，看他还如何猖狂。想废我斗气，看你有没有这个资格。五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。
粹的灵魂之力。洪天笑，萧炎，你会给我无家子弟，报复定要你以命相抵。洪天笑，傀儡就交给你了。雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。非我风雷阁的作风，但三千雷动不容许出现在外人身上。今日之后，韩家与此事再无关系。